Hola, soy May López, la directora de Desarrollo de Empresas por la Movilidad Sostenible. Gracias Futuro Energy por invitarnos a formar parte de esta sección. Y bueno, vamos a aprovechar para compartir los aprendizajes, las tendencias de movilidad que estamos viendo a raíz del COVID-19 en cinco titulares. El primer titular es que la movilidad es esencial y es que es esencial tanto la movilidad de pasajeros como de mercancías para que otras muchas actividades esenciales se puedan desarrollar y para un desarrollo tanto económico como social de un país. Luego identifiquemos a quienes forman parte de esa cadena de valor y cuidemos sobre todo de aquellos eslabones más débiles para garantizar que esa cadena no se rompe. Segundo titular, avances tecnológicos. Y es que toda organización va a tener que establecer tanto un protocolo ante situaciones de crisis para futuros periodos de confinamiento o bajas laborales y al mismo tiempo un protocolo que garantice la seguridad y salud no solo de sus empleados, también de sus proveedores, también de la mercancía o servicio o producto o servicio que comercialicen y, como no, de sus clientes. Estos dos factores van a hacer que haya un impulso en tecnología, un avance tecnológico a una mayor velocidad de la que teníamos previsto. De hecho, muchos proyectos que veíamos que eran piloto ya empiezan a materializarse. Algunos de ellos con impacto positivo en la movilidad y otros no tanto. Tercer titular, cambio en los hábitos de consumo. Y es que una vez más, este distanciamiento social que va a provocar el COVID-19 va a hacer que los hábitos en consumo cambien de forma sustancial. Hábitos que una vez más también tendrán impacto positivo en algunos casos, pero que en otros muchos pueden tener un impacto muy negativo y deberemos de identificarlos claramente y anticiparnos a él para evitar que tengamos una crisis mayor. Cuarto titular, la sostenibilidad. Y es que aunque esto sea una crisis sanitaria, al final está provocando una crisis económica, social y ya veníamos arrastrando una crisis ambiental. Luego estamos hablando de una crisis de sostenibilidad. Por eso ahí también estamos viendo luces y sombras en lo que al Pacto Verde Europeo, el PENIEC, la Ley de Cambio Climático, la situación económica de todas las personas o aquellos grupos que han de invertir hacia esos cambios y esas nuevas tecnologías más sostenibles. Por lo tanto, es importante identificar qué soluciones ya existen e ir garantizando que cuando se invierta en una nueva iniciativa se garantice las tres, los tres ámbitos de la sostenibilidad, tanto económico como ambiental y social. Y quinto titular, la colaboración e innovación. Colaboración e innovación como herramientas que nos van a ayudar a ser mucho más eficientes y poder salir más rápido y mejor posicionados de la situación actual. Una vez más, invitaros a nuestra página web movilidadsostenible.com.es donde podréis ver ampliado todo este análisis con más detalle y agradecer a Future Energy esta iniciativa y que haya contado con nosotros.